അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു വെണ്ടക്ക മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചോറിനും ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെണ്ടക്ക മസാല അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായി ഇന്ന് ചൂടായി വന്ന അതിലേക്ക് വെണ്ടക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ടക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെണ്ടക്ക കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വെണ്ടക്കയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും രണ്ട് പീസാക്കി എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസാക്കി എടുക്കാം വെണ്ടക്ക എടുക്കുമ്പോൾ മൂക്കാത്ത വെണ്ടക്ക തന്നെ നോക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നീ വെണ്ടക്ക ഓയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഓയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ വെണ്ടക്ക കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെണ്ടക്കയിൽ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെണ്ടക്കൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചാച്ച് വെച്ചുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കാഷണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി മസാല കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സവാളയും കൂടിയൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വാഴ്ന്നു വരാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വാഴ്ത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നവരെ ഒന്നും കൂടെ വാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തക്കാളി മസാലയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലുള്ള സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തുടഞ്ഞു വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അര കപ്പ് തൈര് എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി തൈരും മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെണ്ടക്ക മസാലയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്ക് ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റും പിന്നെ തൈരിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ വെണ്ടക്കയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വന
അപ്പോഴേക്ക് ഇത് നല്ല പാകമായിട്ട് വരും ഞാനിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുക ആണെങ്കിൽ വെണ്ടക്ക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും കൂടി ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മസാലയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെണ്ടക്ക വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ